ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് മൺട്രോന്തുരത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രാമം പ്രകൃതി ഭംഗി കൊണ്ടും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമീണ കാഴ്ചകൾ കൊണ്ടും വളരെ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാമം തന്നെയാണ് കണ്ടൽക്കാടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് വാട്ടർ ബോട്ടിംഗ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അടിപൊളി ഒരു ബോട്ടിങ് നടത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ചെറിയ വഴികളിലൂടെയെല്ലാം ബൈക്കിൽ ചെറിയൊരു യാത്രയെല്ലാം നടത്തി ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം ഒപ്പിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ കണ്ടൽക്കാടുകൾക്ക് പേര് കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ മൺട്രോസുരത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ പുഴയിലൂടെയുള്ള ബോട്ടിങ്ങും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കയാക്കിങ്ങും ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമക്കാഴ്ചകളും എല്ലാം കണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു ദിവസത്തെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണാം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഷ്ടമുടിക്കായലിലും അതുപോലെ കല്ലടയാറിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ദ്വീപ് സമൂഹമാണ് ഈ മൺട്രോന്തുരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ചെറു തുരുത്തുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ മൺട്രോന്തുരുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ അപ്പോൾ ഈ മൺട്രോത്തുരുത്ത് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിരാവിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമോ പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാരണം ആ ടൈമിലുള്ള ഒരു സൂര്യൻ്റെ ആ ഒരു പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആ ഒരു ഗോൾഡൻ റൈസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഒരു പ്രദേശം കാണാനായിട്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തവണ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ആറരയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈം ചൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ മൺട്രോത്തുരുത്ത് കറങ്ങാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ഗോൾഡൻ ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ മൺട്രോത്തുരുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ രാവിലെയാണ് ഈ ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടും അതുപോലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതേപോലെ വള്ളത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൺട്രോത്തുരുത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല തുരുത്തുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തുരുത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പാലങ്ങളൊന്നും പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ വള്ളങ്ങളെല്ലാം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൺട്രോത്തുരുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് വേൾഡ് വൈഡ് നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് നിന്ന് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരുപാട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നടന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ചെറു വള്ളങ്ങളിൽ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പുറകെ പറയാം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട ഒരു പരുന്താണ് ഒന്നല്ല ശരിക്കും ഒരു കൂട്ടം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാഗത്ത് എന്തോ മീനുള്ളതിനെ പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇതുപോലെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടൂറിസ്റ്റുകളെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വള്ളങ്ങൾ ഇതുപോലെ ആളുകൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു പ്രധാന വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കനാൽ ടൂറിസവും അതുപോലെ ഇവിടെ ഫിഷിംഗ് പാരലും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ കനാൽ ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറൊന്നുമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴേക്കും അധികം വീതിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ അല്ല പോകുന്നത് പകരം ഒരുപാട് നാരോ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ കനാലുകളിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അത് ഇനിയുള്ള വിഷ്വൽസ് വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിംഗ് എല്ലാം പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വീതിയുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത്ര ഭംഗിയുള്ള വിഷ്വൽസ് ഒന്നും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ തോടുകളിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കരയിലുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും ഈ വീടുകളുടെയും മറ്റും ഗ്രാമീണതയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും
തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ടായിരുന്നു കേണൽ മൺറോ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭൂപ്രദേശം മുഴുവൻ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് പുതിയൊരു തോട് കീറി ഈ ഭാഗത്തെ വെള്ളം മുഴുവൻ ആ വഴിക്ക് ഇറക്കി വിട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെ അദ്ദേഹം രക്ഷിച്ചത് അതിൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് മൺറോ തുരുത്തെന്ന് പേര് കൊടുത്തിരുന്നത് ആ പേര് പിന്നീട് പരിണാമം സംഭവിച്ചാണ് മൺറോ തുരുത്തെന്നുള്ള പേരിലേക്ക് വന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് മൺറോ തുരുത്തിലെ കനാൽ വഴിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കനാൽ ടൂറിസം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പാലത്തിനടിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തോടിനകത്തേക്ക് കയറുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള തോടുകളും അതല്ലെങ്കിൽ കനാലുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വിദേശികളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് അവർ കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വള്ളത്തിലും വേറെയും കുറച്ച് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരും റഷ്യക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വള്ളം നിർത്തിയതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ തന്നെ ഒരു ചായ കുടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ വള്ളത്തിൽ നിന്നൊരു ചായ കുടി എന്താ ഈ കാണുന്ന കടയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചായയൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്താ ഈ കാണുന്ന ഒരു വള്ളം വരുന്നത് ശരിക്കും ഈ വള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും നോക്കി ശരിക്കും എനിക്ക് കാണുമ്പോഴേക്കും പേടിയാവുന്നുണ്ട് കാരണം നല്ല രീതിയിൽ ദ്രവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വള്ളം എപ്പോൾ വേണേലും ഒടിഞ്ഞു പോകാവുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ വള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയും ഈ ഒടിഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യമൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റാനിക് തന്നെയാണ് എന്തായാലും അത് ഈ ഒരു വഴി തുഴഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണാനായിട്ടൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് സിബിനാണ്ടോ സിബിനെ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ മേഘമല വീഡിയോയിലും അതുപോലെ വർക്കല വീഡിയോയിലൊക്കെ ആളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചായ എത്തി ഇനി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ചായയും കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം ഈ മൺറോത്തുരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കല്ലടയാറിൻ്റെ ഡെൽറ്റ പ്രദേശമാണ് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പതിനാല് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് നമ്മുടെ ഈ മൺറോത്തുരുത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ പ്രധാന കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് തെങ്ങ് നെല്ല് ഗ്രാമ്പു കൊക്കോ കിഴങ്ങ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മഴക്കാലത്ത് കല്ലടയാറിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ഈ വെള്ളത്തിനോടൊപ്പം ഒഴുകി വന്ന് ഇവിടെ അടിയുന്ന എക്കൽ മണ്ണ് ഈ എക്കൽ മണ്ണ് നല്ല രീതിയിൽ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ കൃഷി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം ശരിക്കും കടലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കടലിൽ നിന്നുള്ള ഉപ്പുവെള്ളം ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്നല്ല വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കല്ലടയാറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കാരണം ഈ ഉപ്പുവെള്ളം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അധികം അങ്ങനെ ബാധിക്കാറില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന ഈ ഒരു വഴിയുടെ സൈഡിലെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തെങ്ങുകൾ നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഈ തെങ്ങുകളെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന പുഴയിൽ നിന്നും അതുപോലെ നമ്മൾ പോകുന്ന തോട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചെളിയെല്ലാം വാരി ഒരു വരമ്പുണ്ടാക്കി അതിനു മുകളിലാണ് ഈ തെങ്ങുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ മൺറോത്തുരത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും വരമ്പുകൾ കെട്ടിയതോടുകൂടി തന്നെ ഇത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ചെക്ക് ഡാമ് പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ കല്ലടയാറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് താരതമ്യേണ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടലിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരാനും തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങിയതോടുകൂടി തന്നെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള കൃഷിയെല്ലാം നശിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒരു പ്രധാന കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് മത്സ്യകൃഷിയും അതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങുമാണ് ഈ മൺറോത്തുരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കാണാനായിട്ടൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ കാരണം നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ തോടുകളിലൂടെയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഈ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ അതൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്കിത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടെന്നുള്ള അറിയില്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നേരിട്ട് പോയി കാണുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു ഭംഗി നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുക
ഈ ഒരു പാലം എത്തിയപ്പോഴേക്കും ശരിക്കും ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ടെൻഷനായിട്ടോ കാരണം തീരെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞൊരു പാലമാണ് ഈ ഒരു പാലം നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ താഴെ വള്ളത്തിനകത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കണം ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേക്കും വള്ളം പകുതിക്ക് വെച്ച് നിന്നു പോയാലുള്ള അവസ്ഥയെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തുഴയാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കോലൊന്ന് പൊക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഇതുപോലെ കൈ എല്ലാം പിടിച്ച് വലിച്ച് വലിച്ച് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റൂ എന്തായാലും ഈ ഒരു പാലം കയറി അങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രസം തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡ്രോൺ ഷൂട്ട്സ് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപാട് കണ്ടൽ ചെടികളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഈ കണ്ടൽ ചെടികളുടെ ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വള്ളത്തിൽ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രസം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കണ്ടൽ കാടിൻ്റെ ഭംഗി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ അതിന് ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് കൊടുക്കില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത വർക്കലയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലാവും അതിൽ നമ്മൾ കയാക്കിങ് പോയ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു പരവൂരിൽ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കണ്ടൽ കാടുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു ആർച്ച് പോലെ ഒരു വലിയ ടണലായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൽ കാട് അതിനകത്തുകൂടി നമ്മൾ ആ കയാക്കിങ് ചെയ്ത് പോയ ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പോഴും മറക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് ഇപ്പോഴും അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം അത്ര ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയായിരുന്നു ആ കണ്ടൽ കാടിന് അകത്തുകൂടി നമ്മൾ പോയപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇനി ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് കയറി കണ്ടേക്കും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല നമ്മുടെ വഞ്ചി ഒഴയുന്ന ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അളക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് കാണാൻ പറ്റും ഈ റോഡ് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ശോചനീയാവസ്ഥ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം സൈഡെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഇടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വഴിയെല്ലാം നമ്മൾ കാറായിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും വൈകുന്നേരം തിരിച്ചൊന്നുകൂടി വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കയാക്കിങ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു ആർച്ച് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മൺറോത്തുരത്തിലെ കണ്ടൽ കാടിൻ്റെ പ്രധാന അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ആർച്ചിൻ്റെ പടമായിരിക്കും നമുക്ക് മൺറോത്തുരത്ത് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് പക്ഷേ പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആർച്ചൊന്നും എനിക്ക് അത്ര ഒരു എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല പക്ഷേ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ കയാക്കിങ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഏരിയ അത് നല്ല രസമായിരുന്നു കാരണം തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന കണ്ടൽ കാടുകളുടെ ഇടയിലൂടെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കയാക്കിങ് ചെയ്തത് അപ്പം എന്തായാലും അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ പുറകെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പോകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കണ്ടലിൽ വല വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ ഇത് ശരിക്കും പക്ഷികൾ വന്നിരിക്കാതിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് കയറാതിരിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ കയറി അത് ഒടിച്ചു കളയാതിരിക്കാനാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ശരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടലിൽ കയറുന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ബലമുള്ള കമ്പമായത് കാരണം കയറുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം കയറിയതാണ് ഈ കണ്ടൽ ചെടിയുടെ പ്രത്യേകതയും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതായത് നമ്മുടെ വർക്കല വീഡിയോയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എന്തായാലും ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന കണ്ടലിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം കണ്ടില്ലേ കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം അങ്ങനെ അത് വേറൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടി വെട്ടിയപ്പോഴേക്കും ഈ കണ്ടലിലാണ് കൊണ്ടത് ഈ കണ്ടൽ ചെട
നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും ലൈറ്റ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും കാണാനും പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് തിരിച്ചു പോവാണ് തിരിച്ചു പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യല്ല നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനാണ് അതെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു കയാക്കിങ് കൂടി എടുത്തിട്ടേ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം വെള്ളത്തിൽ വോളിബോൾ കളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു നെറ്റ് അവിടെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള നമ്മുടെ കായലിൻ്റെ സൈഡിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കണ്ടിടുവോ അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് വീണ്ടും ഒരു കടത്ത് കണ്ടു അപ്പം ഈ കടത്തിൽ പുള്ളി തുഴയെന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്കും എനിക്കും ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ കഴിക്കോല് മേടിച്ചിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ വെള്ളം ഒന്ന് തുഴഞ്ഞു തുടങ്ങി പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ആഴം കണ്ടില്ലേ ആ കഴിക്കോല് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ആഴേ ഉള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് നടുക്കുള്ള ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ തുഴയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കോല് താഴെ വരെ എത്താനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന വലിയ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അത്രയ്ക്ക് ആഴമുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഈ കഴിക്കോൽ ഇറക്കുന്നു എന്ന് നോക്കി ഞാൻ എത്രത്തോളം താഴേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടാണ് അത് നിലത്ത് മുട്ടുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അത്രയും ആഴമുള്ള ഏരിയ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോട്ടിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോടി എല്ലാം പോകുമ്പോഴേക്കും ശരിക്കും നമ്മളൊരു നയൻറ്റീസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെവൻറ്റീസിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഫീലാണ് നയൻറ്റീസിലേക്ക് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ കാരണം സെവൻറ്റീസിലൊന്നും ഞാൻ ഇല്ലല്ലോ എങ്കിലും അന്നിറങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂവിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലുള്ള കടകളും കെട്ടിടങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അമ്മമാരും അമ്മമ്മമാരൊക്കെ വന്ന് കയറ് വിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സൊസൈറ്റി എന്നോ ഫാക്ടറി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെ കൈകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ കയറ് വിരിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് കൈകൊണ്ട് കറക്കി തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ മെഷീനിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കുറച്ച് നേരം നിന്ന് കണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ തേടി ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വഴികളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ബൈക്ക് പോകാനുള്ള വഴി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ ഒരു വഴിയൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും ശരിക്കും ഒരാളെ കണ്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഒരു വീട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്ററോ രണ്ട് കിലോമീറ്ററോ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത വീട് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രത്യേക രസം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അടുത്ത സ്ഥലം നോക്കി പോയപ്പോൾ കണ്ട വേറൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ ഒരു തോടിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നോക്കി ഒരു തെങ്ങിൻ തടി പാലവും അതിന് താഴെ ഒരു വഞ്ചിയും വീതി കുറഞ്ഞ ഈ ഒരു തോടും നിറയെ തെങ്ങും അത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രസമുള്ള ഫ്രെയിമല്ലേ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയി ഈ മൺട്രോത്തുരുത്തിലെ വഴികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വഴികളിലും നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താ ഈ ഒരു വഴിയുടെ ഭംഗി തന്നെ കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു വഞ്ചിയിൽ നിറയെ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ അതായത് പട്ടികയല്ല ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ആ ചേട്ടനെ വിളിച്ചു കയറി നേരെ ആ വള്ളത്തിലേക്ക് കയറി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വള്ളം പുള്ളി പണിയാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പട്ടികയും പലകയും എല്ലാം ആണ് വള്ളത്തിലുള്ളത്
അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വള്ളത്തിൽ ഞാൻ ചാടി കയറിയതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ നഷ്ടമൊന്നും വന്നില്ല കാരണം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഈ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും പറ്റും അപ്പോൾ അധികം ദൂരം പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുള്ളി റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ സിബിനും നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്ത് ബൈക്കിൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ചേട്ടൻ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെയാണ് തിരിഞ്ഞത് നേരെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ തുരുത്തിൽ വല്ലതായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നീന്തി വരേണ്ടി വന്നേനെ അങ്ങനെ പുള്ളി എന്നെ ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാണ് അവിടെ എന്നെ ഇറക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് കാരണം ഈ തോട്ടിൽ വെള്ളം കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പം ഞാനിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വെയിറ്റും കൂടി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വള്ളം നീങ്ങാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ പരമാവധി വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് എന്നെ അവിടെ ഇറക്കിയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ബൈക്കിൽ പുറകെ ഫോളോ ചെയ്ത് നേരെ ഈ വള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു നമ്മൾ ഈ പാലം കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഷെഡിലാണ് വള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ വള്ളം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ വള്ളം പണിയുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രസം തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാത്തൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കണ്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക കൗതുകം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ നിന്ന് വള്ളം പണിയുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന നേരം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പുതിയൊരു വള്ളം പണിത് ഓൾറെഡി വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു പുതിയ വള്ളമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ എന്തായാലും ഒരു പ്രത്യേക രസമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഈ പാലത്തിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് പഴയ വള്ളം ഇതുപോലെ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ കയാക്കിങ്ങിനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ കയാക്കിങ്ങിന് നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിയോട് അടുത്താണ് ആ ഒരു സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും വെയിൽ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റിങ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വഴിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സൈഡെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വഴി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർ ഈ ഒരു വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളവർ മാത്രം ഈ വഴിക്ക് എടുത്തിട്ട് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെന്ന ടൈമിൽ ഒരുപാട് വള്ളങ്ങളും അതുപോലെ പെഡൽ ബോട്ടും ചെറിയ കൊട്ടവഞ്ചിയും എല്ലാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് വളവ് എന്നാണ് അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ കണ്ടലിൻ്റെ ആർച്ചെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്കായിട്ട് കയറി വന്ന ആ ഒരു വഴിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പുണ്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വെള്ളം എല്ലാം കുടിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കയാക്ക് റെൻറ്റിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ കയാക്ക് റെൻറ്റിന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ വന്ന് കറങ്ങി കിടക്കാം ഇവിടെ കയാക്കിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആർച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് കയാക്കിങ് ചെയ്യരുത് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പാലം ക്രോസ് ചെയ്ത് നേരെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ശരിക്കും കയാക്കിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ തിക്കായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ടൽക്കാടുകളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം കാണാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രസം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഈ കയാക്കും തുഴഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു ഫീലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രത്യേക വൈബ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വഴിയെല്ലാം തുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ലൈഫ് ജാക്കറ്റെല്ലാം അവർ തരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സേഫും ആണ് അപ്പോൾ ഞാനെന്തായാലും കുറച്ച് ക്യൂരിയോസിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കണ്ട ചെറിയ വഴികളിലൂടെ എല്ലാം ഒരുപാട് നേരം കറങ്ങിയിടുന്നു ഇനി നിങ്ങളിവിടെ പോകാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ കയാക്കിങ് ഒരു കാരണവശാലും മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട് വഴി എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കടയിലെ നമ്പർ ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ മൺട്രോന്തുരത്തിലെ കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക